Hello everyone. Now we are going to discuss mechanical properties of steel. Yesterday's class, so we are going to see difference between working stress method and ultimate load method, limit state method. We are going to discuss this. So here are the mechanical properties of steel. We are going to discuss that. So I S eight hundred two thousand seven low one. I S eight hundred two thousand code book low class number two point two point four low. The properties are only mentioned just now. And the first property is modulus of elasticity of steel. Let's say two into ten power five, and shear modulus, Poisson's ratio for elastic bodies is zero point three. Elastic range is zero point five. Next density of steel in terms of kg per meter cube is seven five eight zero. So next coming to the yield strength of steel. Go into discuss this. Yield strength of manak mawalga. स्टील वे एल स्ट्रेन आफ मेटीरियल बेस्ड आिक आफ मेबर पैन डिपेंड सो इन मन की एल स्ट्रेस लेस दवी एम एम थिक आफ प्लेट उसे डैरक्ट टू फिफ्टी एम एम टू फिफ्टी एम पी मेगा पास्का अलाक थिक इन बिटी ट्वेंटी टू फारी एम एम उसे टू फारी एम एम नैक्स्ट मोर दू मोर दारी एम एम उसे टू थर्टी एम एम सो इच्छे एम रेफर इंजनी स्टील सो नैक्स्ट वे बेस ग्रेड इी हड्रेड इ थ्री फिफ्टी ग्रेड्स की करस्पांग थिक करस्पांग इयली स्ट्रेस अनेक्ट को बुक् मेन सो नैक्ट कमिंग टू दि अलमेट स्ट्रे आफ स्टील सो इत सें एफ अंत फेरस अन्ट एफ फोर वन टेन इधे डेजिग्नेशन वे अलमेट स्ट्रे की यूज एफ फोर वन टेन एफ फोर फारटी दाने करस्पांग अलमेट स्ट्रे वो फोर टेन फोर फारटी फोर नई इला उ सो मैं इन जनरल स्टील डिफरेंट डिफरेंट मेबर्स उक्षन एल सैक्न अनवल एल सैक्न सो वाट की सपोज अंदर मेजर ऐक्स मैनर ऐक्स मन के एलाता सपोज इधे ऐक्स जेड जेड ऐक्स पर् दिन पर्पंडक्युर् वै वै ऐक्स अलांग दि मेबर अलांग दि मेबर वे एक्स एक्स ऐक्स अंदर मूमेंट आफ् इनर्शिया बेस्ड आ मूमेंट आफ् इनर्शिया प्रकार मैं मेजर ऐक्स मैनर ऐक्स सपोज इपड़ा ई स इधे जेड जेड ऐक्स ए ऐक्स वै वै ऐक्स इंदो मेजर ऐक्स मैनर ऐक्स इप्ड सपोज मेजर ऐक्स मैनर ऐक्स डिफैन चेयरानक मन की ऐक्स की नियर एरिया एरिया आफ का ट्रेटेड एरिया वे ऐक्स नीचे दूर का उंटे ऐक्स की दूर का उंटे अभी मेजर ऐक्स इन वै वै ऐक्स की एरिया कांसट्रेटेड एरिया वे इट इट कांसट्रेटेड वै वै ऐक्स की नियर का सो अदे मैनर ऐक्स डिफैन सिमलर जेड जेड ऐक्स की मन चूस्ते जेड जेड ऐक्स एरिया आफ कांसट्रेस डिस्टेंस इकडन इकड़की सो ई विधा जेड जेड ऐक्स वे इन मेजर ऐक्स वै वै ऐक्स वे मैनर ऐक्स नैक्स्ट सिमलर एल ऐंगि चूस्ते इकड़ेमो वै वै ऐक्स जेड जेड ऐक्स दी यू इन मेजर ऐक्स मैनर ऐक्स वे यू 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 ऐक्स की मन कांसट्रेटेड एरिया वे एटे वीवी ऐक्स की यूवी ऐक्स की मेजर डिफरें कांसट्रेटेड एरिया वे वीवी ऐक्स की नियर का उदी ऐंगि से सैक्न अंटे यूवी ऐक्स इधी ऐक्स इकडे वी ऐक्स वे कंपेर मैं यूवी ऐक्स कटे कांसट्रेटेड एरिया वीवी ऐक्स की दूसरी अभी यूवी ऐक्स की कंपेर टू का ट्रेटेड एरिया तक उ सो मन की 
యూజర్ యాక్సెస్ వచ్చేసి మేజర్ యాక్సెస్ అవుతుంది వీవీ యాక్సెస్ వచ్చేసి మైనర్ యాక్సెస్ అవుతుంది సో ఇది కన్వెన్షన్ ఆఫ్ మెంబర్ యాక్సెస్ అనమాట ఇది వచ్చేసి మనకి ప్రాబ్లమ్స్లో యూజ్ అవుతుంది సో అందుకని చెప్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి పార్షల్ సేఫ్టీ ఫ్యాక్టర్ అనమాట మనం వచ్చేసి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇప్పుడు మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కేసెస్లో తీసుకుంటే ఇప్పుడు ఈల్డింగ్లో ఒక మెంబర్ అనేది ఈల్డింగ్లో ఫెయిల్ అయినప్పుడు అప్పుడు పార్షల్ సేఫ్టీ ఫ్యాక్టర్ ఎలా ఎంత ఉంటుందంటే వన్ పాయింట్ వన్ ఉంటుంది అదే బక్లింగ్లో ఒకవేళ కాల మెంబర్ అయింది అనుకో బక్లింగ్లో ఫెయిల్ లోకల్ బక్లింగ్ అని ఏదో ఒక బక్లింగ్ కేసు తీసుకుంటే అప్పుడు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వస్తుంది ఒకవేళ అల్టిమేట్ స్ట్రెస్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి డిజైన్ ఆఫ్ బోల్ట్ కానీ డిజైన్ ఆఫ్ బోల్ట్ స్ట్రెంత్ అట్లా కనుక్కునేటప్పుడు మనం వేరే పార్షల్ సేఫ్టీ ఫ్యాక్టర్స్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట సో దానికి కరస్పాండింగ్గా ఇంకొక డే మనం మేజర్ డిఫరెన్స్ కూడా చూసుకుంటే ఈల్డ్ స్ట్రెంత్కి వచ్చేసి ఈల్డ్ స్ట్రెంత్కి పార్షల్ సేఫ్టీ ఫ్యాక్టర్ తక్కువ ఉంటుంది అదే అల్టిమేట్ స్ట్రెంత్కి అల్టిమేట్ స్ట్రెంత్ తీసుకున్నాం అనుకో సపోజ్ ఒక మెంబర్కి పార్షల్ సేఫ్టీ ఫ్యాక్టర్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే దీనికి ఆల్రెడీ సే స్ట్రెంత్ ఈల్డ్ స్ట్రెస్ కంటే దానికి తక్కువ వేయడం వల్ల నీకు ఈల్డ్ స్ట్రెస్ ఏం తగ్గదు ఈల్డ్ స్ట్రెస్కి డివైడ్ ఈ వన్ పాయింట్ వన్తో డివైడ్ చేసినా నీకు వాల్యూ వచ్చేసి నియర్గానే వస్తుంది ఒకవేళ నువ్వు వీడక దీని యొక్క స్ట్రెంత్ అనేది ఎక్కువ తగ్గిస్తాం అనమాట ఎఫ్యూ అంటే అల్టిమేట్గా తీసుకున్నప్పుడు ఆ మెంబర్ని ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఎక్కువ తీసుకోవాలన్నమాట సో అది అందువల్ల ఇక్కడ వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ వచ్చేసి వన్ పాయింట్ వన్ తీసుకున్నాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి రెసిస్టెన్స్ టు కనెక్షన్స్ రెసిస్టెన్స్ టు కనెక్షన్స్ అందులో వచ్చేసి మనకి బోల్టెడ్ కనెక్షన్ బోల్టెడ్ కనెక్షన్స్ వచ్చేసి లో ట్రాన్స్ఫర్ వచ్చేసి ఫ్రిక్షన్ టైప్ కనెక్షన్స్ ఉంటాయి బేరింగ్ టైప్ షే షేర్ అండ్ బేరింగ్ టైప్ కనెక్షన్స్ ఉంటాయి అందులో ఫ్రిక్షన్ టైప్ కనెక్షన్లో పార్సల్ సేఫ్ ఫ్యాక్టర్ ఇంత సపోజ్ ఆ బోల్ట్ వచ్చేసి షాప్ ఫ్యాబ్రికేషన్ అనుకుంటే షాప్ ఫ్యాబ్రికేషన్ పీల్ ఫ్యాబ్రికేషన్ టూ ఉంటాయి ఒకవేళ బోల్ట్ వచ్చేసి షాప్ ఫ్యాబ్రికేషన్ అయితే వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ సేమ్ ఫీల్డ్లో అయినా సేమ్ తీసుకుంటాం సేమ్ బేరింగ్ టైప్ బేరింగ్ టైప్ కనెక్షన్ అయినా కూడా ఫీల్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ సేమ్ తీసుకుంటాం అదే రివిటెడ్ కనెక్షన్కి అయితే కూడా సేమే తీసుకుంటాం అదే వెల్డెడ్ కనెక్షన్కి అయితే షాప్ వెల్డెడ్ అయితే యాక్యురేసీ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ తీసుకున్నాం ఫీల్డ్ అయితే యాక్యురేసీ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి సో వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మనం చేసే వర్క్ కూడా ఫీల్డ్లో కొంచెం ఇంప్రాపర్గా చేస్తాం కాబట్టి ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల మనకి డిజైన్ అనేది సేఫ్గా ఉంటుంది సో అందుకని వన్ పాయింట్ ఫైవ్ తీసుకున్నాం సో అది వచ్చేసి పార్షల్ సేఫ్టీ ఫ్యాక్టర్ గురించి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మేజర్గా మనం డిస్కస్ చేసే కనెక్షన్స్ వచ్చేసి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ కనెక్షన్స్ ఉంటాయి అందులో వచ్చేసి ఇప్పుడు సపోజ్ ఏదైనా కనెక్షన్ ఎక్క కనెక్షన్ అనేది ఇప్పుడు స్టీల్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి అందులో టూ ఏదైనా ఒక టూ మెంబర్స్ కానీ టూ ప్లేట్స్ కానీ టూ మెంబర్స్ కానీ మెంబర్స్ కానీ ఏదో ఒకటి మనం కనెక్ట్ చేస్తాం అట్లా కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ మెంబర్స్ని కనెక్ట్ చేయాలన్నప్పుడు వేరే టైప్ ఆఫ్ కనెక్షన్స్ యూజ్ చేస్తాం అందులో కనెక్షన్ వచ్చేసి రివిటెడ్ టైప్ కనెక్షన్ బోల్టెడ్ కనెక్షన్ వెల్డెడ్ కనెక్షన్ ఇలా త్రీ ఉంటాయి అందులో ఫస్ట్గా వచ్చేసి ఇప్పుడు రివిటెడ్ కనెక్షన్ అంటే ఫస్ట్ రివిటెడ్లో ఏమేమి ఉంటుంది రివిటెడ్ కనెక్షన్లో మనం రివిట్ యూజ్ చేసి కనెక్ట్ చేస్తే రివిటెడ్ కనెక్షన్ ఉంటుంది ఇప్పుడు సపోజ్ వచ్చేసి ఇది వచ్చేసి రివిట్ అంటాం ఇందులో టాప్ టాప్ పోర్షన్లో ఉండేది హెడ్ అంటాం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఈ ఈ బాటమ్ పోర్షన్ అంతా షాంక్ అంటాం నేను డయా అనే షాంగ్ డయా అంటాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి రివిటెడ్ కనెక్షన్ అసలు రివిటెడ్ కనెక్షన్ ఏమంటే ఫస్ట్ మనం వచ్చేసి టూ మెంబర్స్ని కనెక్ట్ చేయాలన్నప్పుడు ఇలా టూ మెంబర్స్ని కనెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఈ మెంబర్స్కి హోల్ హోల్ అనేది ముందుగానే హోల్ టూ మెంబర్స్కి హోల్ త్రూ హోల్ ద్వారా మనం రివిట్ అనేది ఇన్సర్ట్ చేస్తాం రివిట్ని ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇది గ్రిప్ లెంత్ అంట మనకి షాంక్ లెంత్ వచ్చేసి గ్రిప్ లెంత్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఆ గ్రిప్ లెంత్కి వన్స్ మనం ఈ రివిట్ అనేది ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత మనం టూ టైప్స్ ఆఫ్ మెకానిక్గా ఉంటుంది ఇందులో కోల్డ్ రివిటింగ్ అని చేయొచ్చు హాట్ రివిటింగ్ అయినా చేయొచ్చు ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ నుంచి ఇది వచ్చేసి టాప్ పోర్షన్లో ఆ
అదే ఈయన రివిటెడ్ కనెక్షన్ రివిట్స్ ఆర్ ఇన్సర్టెడ్ ఇన్ టు ద హోల్ ఈ విధంగా హోల్ అనేది ఈ హోల్లో రివిట్ ఇన్సర్ట్ చేసి అండ్ హ్యామరింగ్ ఈజ్ డన్ ఇన్ ద అదర్ సైడ్ ఈ విధంగా అదర్ సైడ్ అనేది హ్యామర్తో మనం ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే దీన్ని కూడా ఒక హెడ్లా ప్రిపేర్ చేస్తాం ఈ విధంగా చేసినప్పుడు కనెక్షన్ ఫామ్ అవుతాయి అలాగే టైప్స్ ఆఫ్ రివెట్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇది ఒక టైప్ అనమాట ఇది ఇలాంటి రివెట్సే మనకి చాలా టైప్స్ ఉంటాయి అందులో ఫస్ట్ వచ్చేసి స్నాప్ హెడ్ ఫ్యాన్ హెడ్ కౌంటర్ సంక్ హెడ్ కౌంటర్ సంక్ హెడ్లో మళ్ళీ ఫ్లాట్ కౌంటర్ సంక్ రౌండెడ్ కౌంటర్ సంక్ రెండు ఉంటాయి ఇప్పుడు స్నాప్ హెడ్ అంటే ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఫ్లాట్ హెడ్ అంటే జస్ట్ స్నాప్ హెడ్ స్నాప్ హెడ్ అంటే ఇందాక మనం చూసిందే స్నాప్ హెడ్ అంట ఏ విధంగా ఉంటే స్నాప్ హెడ్ అదే ప్యాన్ హెడ్ అంటే ప్యాన్ టైప్ వస్తుంది పైన ఇది ప్యాన్ హెడ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కౌంటర్ సంక్ హెడ్లో ఫ్లాట్ కౌంటర్ సంక్ రౌండెడ్ కౌంటర్ సంక్ ఇది వచ్చేసి ఫ్లాట్ కౌంటర్ సంక్ అలా కాకుండా దీనికి సెమీ సర్క్యులర్లో ఇది వచ్చేసి ఫస్ట్ వచ్చేసి సంక్ హెడ్ ఇది వచ్చేసి ప్యాన్ హెడ్ సీలో వన్ ఫ్లాట్ కౌంటర్ సంక్ సీలో సెకండ్ పాయింట్ రౌండెడ్ కౌంటర్ సంక్ ఈ విధంగా టైప్స్ ఆఫ్ రివెట్స్ ఉంటాయి మనం రివిటింగ్ చెప్పాం కదా ఇందాకే రివిటింగ్ వచ్చేసి కోల్డ్ రివిటింగ్ అయినా చేయొచ్చు హాట్ రివిటింగ్ అయినా చేయొచ్చు కోల్డ్ రివిటింగ్లో ఏం చేస్తామంటే కోల్డ్ రివిటింగ్ అంటే పేర్లోనే మనకు మెన్షన్ చేస్తాం కోల్డ్ రివిటింగ్ అంటే నార్మల్ టెంపరేచర్లో రివిటింగ్ వచ్చేసి చేసామంటే అది కోల్డ్ రివిటింగ్ అంటే దానికి వచ్చేసి నీకు ఫోర్స్ అనేది హార్ట్ రివిటింగ్ కంటే కోల్డ్ రివిటింగ్లో మనం మెటల్ని ఈ రివిట్ని మనం ఏం హీట్ చేయం హీట్ చేయడం కాబట్టి మనం రివిట్ యూజ్ చేసేది కూడా మనకి ఇందులో రివిట్స్ అన్ అన్ని రివిట్స్ వచ్చేసి డక్టైల్ మెటీరియల్ అయి ఉండాలి డక్టైల్ మెటీరియల్ అయితేనే మనకి రివిటింగ్ అనేది ఈజీగా చేయగలం సో ఇఫ్ సపోజ్ మనం కోల్ రివిటింగ్లో ఏం చేస్తాం నార్మల్గా ఫోర్స్ అప్లై చేస్తాం ఆ ఫోర్స్ వచ్చేసి ఆ ఫోర్స్ నీ హార్ట్ రివిటింగ్తో కంపేర్ చేస్తే కోల్ రివిటింగ్లో ఎక్కువ ఫోర్స్ అప్లై చేయాలి సో ఆ విధంగా మనకి అనెకనామికల్గా ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక రివిట్ కదా ఇప్పుడు కోల్ రివిటింగ్లో అప్లై చేసేటప్పుడు ఇక్కడ నీకు డయామీటర్ వచ్చేసి లిమిటెడ్గా ఉంటేనే మనం అది చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది ఒకవేళ డయామీటర్ ఎక్కువ ఎక్కువ సైజ్ ఉంటే కోల్ రివిటింగ్ చేయడానికి పాసిబుల్ అవ్వదు సో అది ఒక డిజడ్వాంటేజెస్ సో నీకు వచ్చేసి ఖర్చు కూడా ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట ఇలా చేయడం వల్ల ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏమంటే కోల్ రివిటింగ్ చేయడం వల్ల మనకు స్ట్రెంగ్త్ వచ్చేసి ఎక్కువ అచీవ్ అవుతుంది కంపేర్ టు హార్ట్ రివిటింగ్ సో ఇందాక చెప్పిన కండిషన్లోనే ఇఫ్ ఈ డయా డయా ఆఫ్ రివేట్ వచ్చేసి నామినల్ డయా ఆఫ్ రివేట్ టెన్ ఎంఎం కంటే తక్కువ ఉంటేనే మనం ఇది ఈజీగా అప్లై చేయొచ్చు కోల్ రివిటింగ్ అని అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటే హార్ట్ రివిటింగ్ అనేది ఫీజిబుల్ అవుతుంది అదే నెక్స్ట్ కమింగ్ టు హార్ట్ రివిటింగ్ ఎలా చేస్తామంటే మనం వచ్చిన రివేట్కి రివేట్ని ఫస్ట్ స్పీల్లో స్పీల్లో వచ్చేసి రివేట్ టెంపరేచర్ అప్లై చేస్తాం ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ టూ థౌజండ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ దగ్గర ఆ విధంగా రివేట్ని హీట్ చేసిన తర్వాత వన్స్ హీట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని కనెక్షన్లో ఇన్సర్ట్ చేస్తాం ఇలా రెండు హోల్స్ ఉంటాయి కదా అందులో రివర్ ఈ రివేట్ని ప్లేస్ చేసిన తర్వాత దానికి పై టాప్ టాప్ సైడ్ ఆల్రెడీ హెడ్ ఉంటుంది బాటమ్ సైడ్ తక్కువ ఫోర్స్తోనే మనం హెడ్ని ఫామ్ చేయొచ్చు ఇది ఒక అడ్వాంటేజ్ అని ఈ విధంగా హార్ట్ రివిటింగ్ చేస్తాం అనమాట అదే హార్ట్ రివిటింగ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇందులో రివిట్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు మామూలుగా కనెక్షన్ ఫామ్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఏదైనా కనెక్షన్ చేసేటప్పుడు ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఆబ్జెక్టివ్ కూడా వస్తుంది ఏదైనా కనెక్షన్ చేసాం అనుకో క్లియరెన్స్ అనేది ఉండాలి హోల్కి ఇప్పుడు సపోజ్ రివిట్ సైజు రివిట్ యొక్క డయా వచ్చేసి టెన్ ఎంఎం అయితే కనెక్షన్ చేసే హోల్ డయా కూడా టెన్ ఎంఎం అయితే రివిట్ అనేది ఫామ్ చేయడం చాలా కష్టం అవుతుంది సో దానికంటే అలా ఈజీ వర్క్ కోసం మనం ఏం చేస్తామంటే కొంచెం క్లియరెన్స్ ఇస్తాం దీనికంటే డయా ఆఫ్ కనెక్షన్ కనెక్టెడ్ హోల్ వచ్చేసి మస్ట్ బి మోర్ దెన్ 
రివిట్ డయాన్ రివిట్ నార్మల్ డయాన్ సో ఆ విధంగా మనకు ప్రొవిజర్ యాజ్ పర్ ఐఎస్ కోర్ట్ ప్రకారం ఏం చెప్పిందంటే ఇప్పుడు వచ్చేసి ఈ డయా ఆఫ్ రివేట్ వచ్చేసి లెస్ దాన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం ఉంటే జస్ట్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ క్లియర్ కవర్ ఇచ్చేసి అదే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సైజ్ నామినల్ డయాకి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎం కొద్దిగా ఇంక్రీజ్ చేసి దాని యొక్క ఈ హోల్ డయాని ఇక్కడ హోల్ వచ్చేసి ప్లేస్ చేస్తాం అనమాట ఆ విధంగా చేయడం వల్ల రివిట్ వచ్చేసి ఈజీగా ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒకవేళ మోర్ దాన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం ఉందనుకుంటే అప్పుడు నామినల్ డయాకి టూ ఎంఎం ఇంక్రీజ్ చేయాలి సో దిస్ ఈజ్ టుడేస్ టాపిక్ అండ్ వీల్ డిస్కస్ నెక్స్ట్ టాపిక్ టుమారో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్